ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಗಣಿತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಡಿಯೋ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವಿಂದು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಮೇಯ ನೋಡಿ ಪ್ರಮೇಯ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಈ ಪ್ರಮೇಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಡಿಸುವುದಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆನ ಗಮನಿಸಿ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಡೈಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜನ ಬರೀರಿ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿ ಒಂದು ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರಿಭುಜ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಎರಡು ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ದತ್ತವನ್ನು ಬರೀರಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಸಾಧನೀಯ ಸಾಧನೀಯ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತವು ಅವುಗಳ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಅನುಪಾತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳಂದರೆ ಅವಿಲ್ಲಿ ಎ ಬಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಬಾವು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಸಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಬಾವು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎ ಸಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಬಾವು ಪಿ ಆರ್ ಈಗ ಅಲ್ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಅನುರೂಪ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಎ ಬಿ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಇದು ಸಾಧನೀಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕೆಲವು ರಚನೆ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿಗೆ ಒಂದು ಲಂಬವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅದು ಎ ಎಮ್ ಅಥವಾ ಎತ್ ಆರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅದು ಈಗ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬಾಹುಗೆ ಬಾಹುಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎನ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳೋಣ ಇದನ್ನು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎತ್ತರ ಎ ಎಮ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ಎತ್ತರ ಪಿ ಎನ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಅಂತ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಅನುಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮೊದಲಿನ ನಾವು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಿದೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪಾದ ಗುಣಿಸು ಎತ್ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಯಾವುದು ಬಿ ಸಿ ಎತ್ತರ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ ಅದೇ ಅಂದರೆ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಸೂತ್ರ ಈಗ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಭುಜ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾದ ಯಾವುದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎತ್ತರ ಪಿ ಎನ್ ಹೀಗೆ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳ ಬ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸೋಣ ಅನುಪಾತ ಮಾಡೋಣ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ತ್ರಿಭುಜ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಅನುಪಾತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಬಿ ಸಿ ಇಂಟು ಎ ಎಮ್ ಭಾಗಿಸು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನಿಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಭಾಗಿಸು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಎಮ್ ಭಾಗಿಸು ಪಿ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮೀಕರಣ ನೋಡಿ ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಒಂದಾಗಿರಲಿ ಈಗ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ತ್ರಿಭುಜಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೋಲಿಸೋಣ ತ್ರಿಭುಜ ಎ ಬಿ ಎಮ್ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋನ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ದತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೋನ ಎಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ ಎನ್ ಕೋನ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಕೋನ ಎನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ತ್ರಿಭುಜಗಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತ್
ಈಗ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಈಗ ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಎ ಬಿ ಬಾಗಿಸು ಪಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಎಂ ಬೈ ಪಿ ಎನ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಬರೆಯೋಣ ಎ ಬಿ ಬಾಗಿಸು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದು ಇವೆರಡು ನಾವು ಗುಣ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬಾಗಿಸು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ಈಗ ಸಮೀಕರಣ ಮೂರರಿಂದ ಈ ಸಮೀಕರಣ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎ ಬಿ ಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಾಗಿಸು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬ್ರ್ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 